अब हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं डेटा बेस डिजाइन तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ ए गुड रिलेशनल डेटा बेस डिजाइन हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिलेशनल डेटा बेस क्या होता है जिसमें डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है यानी कि रोज एंड कॉलम्स में स्टोर होता है इस रिलेशनल डेटा बेस को डिजाइन करने के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे हम बेस्ट डिजाइनिंग कर पाए डेटा की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे The goal of the relational database design is to generate a set of relations having minimum redundancy. तो मेन जो गोल है रिलेशनल डेटा बेस डिजाइन का कि आप डेटा तो रिलेशन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो लेकिन रिलेशन के फॉर्म में ऐसे स्टोर करना है कि जिससे क्या है मिनिमम रिडेंडेंसी हो रिडेंडेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ डेटा कम होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रिलेशन बना ली उसमें डेटा स्टोर कर दिया और रिपीटेशन में डेटा बार बार वही वही डेटा स्टोर कर रहे हो अगर बार बार आप वही डेटा स्टोर करोगे तो क्या होगा वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा ठीक है तो ऐसा नहीं करना है तो अगर आप डेटा बेस रिलेशनल डेटा बेस डिजाइन कर भी रहे हो तो ऐसा किस टाइप से आपको डिजाइन करना चाहिए उसको जिससे मिनिमम रिडेंडेंसी हो रिपीटेशन ऑफ डेटा स्टोर नहीं हो टेबल्स में या रिलेशन में तो रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है रिडेंडेंसी मीन्स स्टोरेज ऑफ द सेम डेटा इन मोर देन वन लोकेशन और वी कैन से दैट सेम डेटा रिपीटेड इन मल्टीपल टपल्स इन द सेम रिलेशन और इन मल्टीपल रिलेशन तो रिडेंडेंसी का मतलब क्या है कि आप सेम डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर करवा रहे हो ठीक है यानी कि जो डेटा है वो बार बार रिपीट हो रहा है मल्टीपल टपल्स में जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर डेटा एक्स वाई जेड है यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है तो ये रिपीटेशन हो गया तो ये रिडेंडेंसी मेमोरी जो है वो वेस्ट कर दी रिपीटेशन में स्टोर करके इस डेटा को या फिर हो सकता है कि रिलेशन क्या हो जो डेटा है वो मल्टीपल रिलेशन में डिवाइड किया हुआ है और एक ही डेटा आप बार बार मल्टीपल रिलेशन में स्टोर करे यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो रिलेशन बना के डेटा बेस डिजाइन किया हो तो इसमें तीन कॉलम्स का डेटा जो है वो दूसरी रिलेशन में भी ये रिपीट किया हो C1, C2, C3 और एक कॉलम C4 फोर एड कर दिया हो तो यहाँ भी C1, C2, C3 कॉलम की वैल्यू सेम होंगी यहाँ भी सेम होंगी ठीक है तो अननेसेसरी आपने क्या किया रिपीटेशन ऑफ डेटा किया है मल्टीपल रिलेशन में जिसकी वजह से क्या हो रहा है रिटेंडेंसी हो रही है और मेमोरी का क्या हो रहा है वेस्टेज हो रहा है यहाँ पर देखो ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम में सेम वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट कॉलम की वैल्यू एक्स है तो दूसरे की वाई है सेकंड की भी एक्स है तो वाई है ठीक है इसकी ए है तो इसकी बी है इसकी भी ए है तो ये बी है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपने रिपीटेशन में डेटा को स्टोर करवाया है तो ये क्या है रिटेंडेंसी है डिसएडवांटेजेस क्या है रिटेंडेंसी के वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस आप अननेसेसरी मेमोरी को वेस्ट कर रहे हो रिपीटेशन में डेटा को स्टोर करके इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन एनोमली कैन अराइज एन अराइज ठीक है ये क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप के टेबल में रिटेंडेंसी है तो ये तीन प्रॉब्लम्स इंसर्शन डिलीशन और मॉडिफिकेशन की एनमलीस आ जाती है हमारे डेटाबेस में तो रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन डेटाबेस शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट शुड हैव मिनिमम रिटेंडेंसी तो आपको रिलेशनल डेटाबेस को इस टाइप से डिजाइन करना चाहिए कि कम से कम रिटेंडेंसी हो कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमें रिपीटेशन में रखना ही होता है कंप्लीट रिटेंडेंसी को हम नहीं रिमूव कर सकते हैं ठीक है थोड़ी बहुत हम रिटेंडेंसी हमें रखनी पड़ती है रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें कुछ तो रिटेंडेंसी रखनी ही पड़ती है बट जो अननेसेसरी रिटेंडेंसी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे तो पूरी रिटेंडेंसी रिमूव हो जाए ऐसा हम नहीं चाहते हम चाहते हैं कि मिनिमम रिटेंडेंसी रहे हमारे रिलेशनल डेटाबेस में नेक्स्ट फीचर क्या है गुड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का लेसर नल वैल्यूज इन टपल्स कम से कम नल वैल्यूज होनी चाहिए टपल्स में देखो जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज के लिए एक एम्प्लॉइज की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए एक टेबल बना रही हूँ जिसमें मैं एम्प्लॉय का नेम रखूंगी उसकी एज रखूंगी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर रखूंगी अब सभी एम्प्लॉयज के पास कॉन्टेक्ट नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है तो कुछ जिनका नहीं होगा जिनकी वैल्यू अननोन होगी या जिनके पास अवेलेबल नहीं होगा तो उनकी वैल्यूज मुझे क्या रखनी पड़ती है नल टेबल में जो वैल्यूज हमारे पास नहीं अवेलेबल होती हैं या अननोन होती हैं जिनकी हमें वैल्यू पता नहीं होती है तो हम उसकी वैल्यू क्या रखते हैं नल तो हम क्या कह रहे हैं कि लेसर वैल्यूज होनी चाहिए टप लेसर नल वैल्यूज होनी चाहिए टप्पल में अगर आप टप्पल्स में यानी रोज में नल वैल्यूज रख भी रहे हो तो वो भी कम से कम होनी चाहिए इट मे हैपन इन अ रिलेशन दैट वैल्यूज ऑफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ ए टप्पल आर नॉट नोन फॉर दिस 
फॉर दोज वैल्यूज नल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड तो जिनकी वैल्यू अननोन होती है जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू वैल्यू हम नल स्टोर करवाते हैं टेबल्स में तो प्रॉब्लम क्या होती है नल वैल्यू से इट वेस्ट स्टोरेज स्पेस अब जो वैल्यू आपको पता ही नहीं है जो वैल्यू आनी नहीं है तब भी आप उसको स्टोर करवा रहे हो यानी मेमोरी यूज कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है वेस्टेज हो रहा है मेमोरी स्पेस नेक्स्ट क्या है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट दैम ड्यूरिंग ज्वाइन ऑपरेशन आगे के वीडियोज में हम देखेंगे कि ज्वाइन ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो नल वैल्यूज को इंटरप्रेट करना समझना डिफिकल्ट हो जाता है नेक्स्ट क्या है डिफिकल्टी इन अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन सच एस काउंट एवरेज ईटीसी तो एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको बताया था काउंट क्या करता है नंबर ऑफ रोज जितनी है उनको काउंट करता है और एवरेज क्या करता है टोटल फाइंड आउट करके नंबर ऑफ रोज से डिवाइड करता है तो जो काउंट और एवरेज फंक्शन है ये नल वैल्यूज को एक्सक्लूड कर लेते हैं वो काउंट नहीं करते हैं आपके डेटा बेस में नल वैल्यूज है जैसे सपोज फाइव रिकॉर्ड है उनमें से फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू है सेकंड की वैल्यू है थर्ड की वैल्यू और फोर्थ और फिफ्थ क्या है नल तो जो काउंट है वो इनको काउंट नहीं करेगा सपोज हमारे पास एक एड्रेस फील्ड है तो हमें थ्री एम्प्लॉयज की एड्रेस पता है हमने और टू एम्प्लॉयज की हमें एड्रेस नहीं पता है तो उनमें हमने वैल्यू रखी है नल सपोज फाइव एम्प्लॉयज है उनमें से थ्री की एड्रेस पता है उसकी वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है और दो की नहीं पता है तो नल रखिए अब सपोज मुझे काउंट करने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं तो अगर मैं एड्रेस के बेसिस पे काउंट करती हूँ तो नल मुझे क्या बताएगा थ्री जबकि कितने एम्प्लॉयज हैं फाइव सिमिलरली एवरेज भी नल को काउंट नहीं करता है हमें क्या करना होता है जब भी काउंट और एवरेज फंक्शन यानी एग्रीगेट फंक्शन हमें अप्लाई करने होते हैं तो उस केस में डिफिकल्टी आती है क्योंकि वो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता तो ये मेन फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे किसी भी रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन को अगर आप बेटर वे में डिजाइन करना चाहते हो तो